ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന നമ്മള് പ്ലസ് വൺ കെമിസ്ട്രിയുടെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആയ അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചറിന്റെ തിയറി പാർട്ടാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് കൂടെ നമുക്ക് എന്റെ ആദ്യം തൊട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോകാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഹെഡിങ്ങില് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇന്റേർണൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിന് ആറ്റത്തിന്റെ ഇന്റേർണൽ സ്ട്രക്ചർ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് സ്റ്റഡിയാണ് അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ നടത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ടോം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സയന്റിസ്റ്റുമാരെ തൊട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓർക്കുക ബി സി ഫോർ ഹൺഡ്രഡിന് ഡെമോക്രറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ ആണ് ആറ്റത്തെ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ ആണ് മാറ്ററിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം മാറ്റർ മീൻസ് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസിനെയും നമുക്ക് മാറ്റർ എന്ന് പറയാം ആ മാറ്ററിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എത്രമാത്രം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമോ അത്രയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്ററിനകത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു കണിക ഒരു പാർട്ടുകൾ കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടുകൾ ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് ബി സി ഫോർ ഹൺഡ്രഡിലാണ് അദ്ദേഹം അത് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഒരു ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ ആയിരുന്നു ഡെമോക്രസ് ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ പുട്ട് ഫോർ ദാറ്റ് മാറ്റർ ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ആൻഡ് ഫർദർ സബ് ഡിവൈഡഡ് അണ്ടിൽ ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടുകൾ ഓഫ് മാറ്റർ ഈസ് ഒപ്റ്റേറ്റ് അപ്പോഴെ മാറ്റ മാറ്ററിന്റെ മാറ്ററിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടുകൾ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടുകൾ അതിനെയാണ് ദീസ് വെർ കോൾഡ് ആറ്റംസ് മീൻസ് ഇൻഡിവിസിബിൾ അതായത് ആറ്റം എന്നാണ് ആ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടുകളിനെ വിളിച്ചത് അതൊരു ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്നുമാണ് ഈ ആറ്റം എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് ഉണ്ടായത് എറ്റോമിയോ എ ടി ഒ എം ഐ ഒ ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ആണ് അതിന്റെ മീനിങ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡിവിസിബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമോ അത്രയും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പണിക പിന്നീട് നമുക്ക് അതിനെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് ബി സി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് സമയങ്ങളിൽ അന്നത്തെ ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ ആയിരുന്ന ഡെമോക്രറ്റിസ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നീട് പല അത് അതിനൊരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ എവിഡൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് കുറെ കാലം ഇത് തന്നെ സയന്റിസ്റ്റ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുകയും ഒരു നയൻറ്റീൻത് സെഞ്ചുറി വരെ ഇത് അതുപോലെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ദാറ്റ് ഈസ് ആറ്റം മാറ്ററിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് അതിനകത്തെ ഏറ്റവും സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആറ്റം എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് That is, these ideas reminded dominant for a long time and were revived again by scientists in 19th century. The first time, 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 the indivisible concept, the indivisible particles, the first time, 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 the first time. That is, the first time, a theory, the first time, the first time, മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു സയന്റിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ജോൺ ഡാൾട്ട് ദി അറ്റോമിക് തിയറി ഓഫ് മാറ്റർ വാസ് ഫസ്റ്റ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എ ബ്രിട്ടീഷ് സയൻസ് ടീച്ചർ ഇൻ എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് അതെ ഒരു സയൻസ് ടീച്ചർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് അറ്റോമിക് തിയറി ഓഫ് മാറ്റർ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഹിസ് തിയറി ഇസ് കോൾഡ് ഡാൾട്ടൺസ് അറ്റോമിക് regarded the atom as the ultimate particle of matter avadeyum oru main concept avu nikkunnundu that is atom is indivisible ennu parayna aa oru that is matter inde ultimate aayittulla particles nacha divide cheyidu subdivide cheyidu ettunnadil ettom smallest particle niyana atom ennu parayunnathu john dalton inde ആ കോൺസെപ്റ്റിലും അത് തന്നെ മെയിൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഡാൾട്ടൻസ് അറ്റോമിക് തിയറി നോക്കാം ഡാൾട്ടൻസ് അറ്റോമിക് തിയറി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഫോർ പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പഠിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഡാൾട്ടൻസ് അറ്റോമിക് തിയറി ജോൺ ഡാൾട്ടൻ പ്രപ്പോസ് ദ ഫോളോയിങ് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് മാറ്റർ കൺസിസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിസിബിൾ ആറ്റംസ് അതായത് പിന്നീട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധം മാറ്ററിനകത്തുള്ള ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് പാട്ടുകളിനെയാണ് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്റർ കൺസിസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിസിബിൾ ആറ്റംസ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന്
റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് ഗോൾഡിന്റെ ആറ്റംസ് ആണ് അതേസമയം നമ്മൾ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എലമെന്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ സി യു ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറിന്റെ ആറ്റംസ് ആണ് അതിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഗിവൺ എലമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എല്ലാ ആറ്റംസും ഒരുപോലുള്ളതാണ് ഒരേ എലമെന്റിന്റെ ആറ്റങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഐഡന്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും ഐഡന്റിക്കൽ മാസവും ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഡിഫറെന്റ് ആറ്റംസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് എടുത്താലോ ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആറ്റങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് മാസ് ആയിരിക്കും ഈസ് ഓൾ ദി ആറ്റംസ് ഓഫ് എ ഗിവൺ എലമെന്റ് ഹൗ ഐഡന്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഐഡന്റിക്കൽ മാസ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ഡിഫറിൻ മാസ് അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് compounds are formed when atoms of different elements combine in a fixed ratio adhaya the first chapter thana nammal padikkunnundu laws of chemical combination adu adumayi bandhapetta or term aanu adhaya the rendu vyathistha atangal combine cheyumbodana or compound form cheyum namukare hydrogen oxygen um adu cheyarnittu namukku water nu parayana adu rendu elements water edukkanengil or compound aanu aa water nadu hydrogen nu parayana element undu എലമെന്റിന്റെ ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന എലമെന്റിന്റെ ആറ്റം ഉണ്ട് അപ്പൊ വ്യത്യസ്ത എലമെന്റുകളുടെ ആറ്റങ്ങൾ ചേർന്ന് കിട്ടുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ കോമ്പൌണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന കോമ്പൌണ്ട്സിൽ ഇവർ ചേരുന്നത് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നത് എ ഫിക്സഡ് റേഷ്യോയിലായിരിക്കും മാസിന്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് റേഷ്യോയിലായിരിക്കും എ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പൌണ്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് വെൻ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻ ഇൻ എ ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ ദെൻ ഫോർത്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിന്റെ കേസ് ഉണ്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻവോൾവ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ആറ്റംസ് ദീസ് ആർ നെയ്ദർ ക്രിയേറ്റഡ് നോ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ ആറ്റങ്ങളൊക്കെ ചേർന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് അതായത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ എലമെന്റുകളുടെ ആറ്റങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് മോളിക്യൂൾസ് പുതിയ മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവിടെ റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ആറ്റംസ് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ അവിടെ ഒരു ആറ്റം പൂർണ്ണമായിട്ടും നശിച്ചു പോവുകയോ പുതിയൊരു ആറ്റമായി മാറുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ചാൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ ആറ്റങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഒരു കോമ്പൌണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നു തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എലമെന്റ്സിന്റെ ആറ്റങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കോമ്പൌണ്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവും അവിടെ റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ആറ്റംസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ അവിടെ നിന്നും അവ ഒന്നും തന്നെ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന്റെ സമയത്ത് ആറ്റങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നശിക്കുകയോ പുതിയതൊന്ന് നിർമ്മിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല പകരം അവര് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് റീ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഒരു കോമ്പൌണ്ട് ആയിട്ട് മാറുന്നു ദ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻവോൾവ് റീ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ആറ്റംസ് ദീസ് ആർ നെയ്ദർ ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈ നാല് പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് ഡാൾട്ടൺ സെറ്റോമിക് തിയറി എന്ന എന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് മാറ്റർ നകത്തുള്ളത് അതായത് ദറ്റ് ഈസ് മാറ്റർ കൺസസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിസിബിൾ ആറ്റംസ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഓൾ ആറ്റംസ് ഓഫ് എ ഗിവൺ എലമെന്റ് ഹൗ ഐഡന്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഐഡന്റിക്കൽ മാസ് ബട്ട് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് മാസ് തേർഡ് കോമ്പൌണ്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് വെൻ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻ ഇൻ എ ഫിക്സഡ് റേഷ്യോ for the chemical reactions involve reorganization of atoms these are neither created nor destroyed in a chemical reaction in dalton atomic theory ee parana ee karyangal ella thanne could explain the laws of chemical combination first chapter ullana idu ithrayum appo laws of chemical combination agatha combination ella explain cheyan kayunnundu dalton atomic theory എന്നാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ചില പോയിന്റ്സുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചത് ഈ ഇൻഡിവിസിബിൾ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തത് അതെന്തൊക്കെയാണെന്നോ ദ മേജർ പ്രോബ്ലംസ് ബിഫോർ ദ സയന്റിസ്റ്റ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം വെയർ ആ സമയത്ത് അവരുടെ മെയിൻ സയന്റിസ്റ്റുമാർ ഫേസ്
ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ആവും പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ല അപ്പൊ ഇവരുടെയൊക്കെ ഡിസ്കവറിയിലേക്ക് നയിച്ചത് തന്നെ നമ്മുടെ ഡാഡൻ സെറ്റമി തിയറി കൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത് കൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് സയന്റിസ്റ്റുമാര് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മെയിൻ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വെച്ചാല് ഈ ഈ സബറ്റമി പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ആറ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതിലൂടെ ആറ്റത്തിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും പിന്നീട് ടു കമ്പയർ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് വൺ എലമെന്റ് ഫ്രം അതർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബോത്ത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എലമെന്റിനെ എടുത്ത് മറ്റൊരു എലമെന്റുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാം ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം എന്റർലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ആ കമ്പാരിസൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ടു കമ്പയർ ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് വൺ എലമെന്റ് ഫ്രം അതർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബോത്ത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന മറ്റു കേസ് ഉണ്ട് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് വിത്ത് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ആറ്റംസ് വ്യത്യസ്ത ആറ്റങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പലതരത്തിലും മോളിക്യൂൾസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നു ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ബൈ ദ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ആറ്റംസ് ഇതൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ആ ടൈമിൽ സയന്റിസ്റ്റുമാർ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അവർ ധാരാളം പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ദെൻ ഫോർത്ത് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഓറിജിൻ ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ അബ്സോർവ് ഓർ എമിറ്റഡ് ബൈ ആറ്റം അതായത് പലതരത്തിൽ ആറ്റങ്ങൾ ഓരോ ആറ്റം തരുന്ന സ്പെക്ട്രങ്ങളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ലൈറ്റ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയും എമിറ്റ് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഓറിജിൻ ആൻഡ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് അബ്സോർബ് ഓർ എമിറ്റഡ് ബൈ ആറ്റംസ് എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും ഒരുപോലുള്ള റേഡിയേഷൻസ് അല്ല അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസിനകത്തുള്ള ഏത് റേഡിയേഷൻസിനെയാണ് ഏത് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ അതിന്റെ ഒറിജിനും നേച്ചറും ഒക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനും ആ ടൈമിൽ പിന്നെ സയന്റിസ്റ്റുമാർക്ക് മേജർ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫേസ് ചെയ്തിരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലംസ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതായത് സബറ്റമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് തന്നെ കണ്ടുപിടി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിലൂടെ ആറ്റം എങ്ങനെ സ്റ്റേബിൾ ആണ് ആറ്റത്തിനകത്ത് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ അന്നുള്ള സയന്റിസ്റ്റുമാർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല അപ്പം അതിലൊരു പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു സബറ്റമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കണ്ടുപിടിത്തത്തിലേക്ക് നയിച്ച ചില ചില എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഈ ഗ്ലാസ് റബ്ഡ് വിത്ത് സിൽക്ക് ആ ടൈമില് ഗ്ലാസും സിൽക്കും തമ്മിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പൊ ആ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഈ ആറ്റങ്ങളിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം പ്രസൻസ് ഓഫ് ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ ആ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണെന്നും അവരെ പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുമാണ് പറഞ്ഞു നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ചാർജ് ക്രിയേഷൻ നടക്കൂ അപ്പൊ ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സാന്നിധ്യം അതായത് ഈ ആറ്റങ്ങളിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ചില സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് വീണ്ടും ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെയൊക്കെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പം ട്വന്റിത്ത് സെഞ്ചുറി ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കും പലതരത്തിലുള്ള സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതായത് ട്വന്റിത്ത് സെഞ്ചുറിൽ കണ്ടുപിടിച്ച സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രോട്ടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് പോലുള്ള സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കണ്ടെത്തുകയും ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ആറ്റത്തിന്റെ ആറ്റത്തിൽ തന്നെ അവരെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഏത് പൊസിഷനിലാണ് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ എക്സിസ്റ്റ